അവ്യാകൃതത്തില് അങ്ങേട്ട് ഇവിടെ ദ്വന്ദ്വത്തിന് പ്രക്രിയ പരിചിഹ്നത പോകും തോറും ആനന്ദം കൂടും ആ പരിചിഹ്നത തീരെ പോയി അവിടെ സ്ഫോടത്തില് കേട്ടോ അത് ആനന്ദ അത്ര ഉപനിഷത്ത് അവിടുന്ന പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്ത് ചോദിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാണ് പ്രണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കേട്ടോ അവർക്ക് അത്ര ഇതിപ്പോ പ്രണവം രഹസ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ കേട്ടോ ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആനന്ദാണ് ഈ ഈ പ്രാണൻ അന്യത്തില്ലാതെ നിൽക്കണേന് ആനന്ദ് എന്ന പേരാണ് അന്യാണ് ദുഃഖം അന്യ അന്യം വന്ന് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ ആനന്ദാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദാണ് അത് അറിവില്ല പോട്ടെ അത് അത് നമ്മൾ അന്തരം കൊണ്ട് അന്തരത്ത് കൂടെ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഉറക്കത്തില് ശരിക്കുള്ള ഉറക്കം അന്തരം വിട്ട ആനന്ദം തന്നെയാ അതാണ് ആനന്ദം അതിന് ആനന്ദം എന്നാ പേര് കേട്ടോ ഈ ആനന്ദം ഇവിടെ ജഗത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു മായവേശി ഈ സാക്ഷിയിൽ ആത്മാവ് മായവേശി തന്റെ താൻ സാക്ഷിയാണ് വെച്ചാലും താൻ സാക്ഷി എന്നുള്ളത് ഒരു വേറെ നിലയ്ക്കേ കാണുള്ളൂ അവിടെ ഭോവിക്കല്ലേ ഈ ജഗത്തിനെ ജീവൻ അപ്പൊ ജീവൻ ജഗത്തിനെ ഭോവിക്കുമ്പോ ജഗത്തിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ജീവൻ നിക്കണത് അങ്ങനെ നിക്കണ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മായ എന്ന് പേര് ദത്തിന്റെ രാമായണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാവല്ലാതെയുള്ള ദേഹാദി വസ്തുക്കളിൽ ആത്മാവ് എന്നുള്ള ബോധം യാതൊന്നു ജഗത്രയെ മായാകുന്നത് അതിനാലേ കഴസും ബന്ധമാകും സംസാരം ഭവിക്കുന്നു അവ ശരീരത്തിലുള്ള അഭിമുണ്ടല്ലോ അവ ഭോഗികളിലേക്കുള്ളത് ഇതിൽ സുഖം ഉണ്ടോണ്ട് അങ്ങനെ സുഖം ഉണ്ടെന്ന് എത്രത്തോളം അധികം സുഖം തോന്നണോ അത്രത്തോളം അന്ധകാരം അന്യത്തിലെ സുഖം അന്ധകാരമാണ് അതില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഉപനിഷത്ത് എന്താ കാരണം അതില്ല അവിടെ ഇല്ലെന്ന് സാക്ഷിയല്ലേ സുഖം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് പറ്റിയതല്ലേ ഇത് മുഴുവന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം അവസ്ഥയിലെത്താൻ സ്വഭിദീപമോ ആ സ്വന്തം കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വന്തം അവസ്ഥയില്ലായ്മ ശേഷം പറ്റം ബ്രഹ്മാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പൊ എളുപ്പത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ സ്വന്തം ഏത് ഏ ഇവിടെ തേടലിൽ നിക്കണില്ലല്ലോ നിക്കില്ല അത്ര എളുപ്പം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിന് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു ഒരു പഠി കേട്ടപ്പോ അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയാൽ അവന് കുറച്ച് മൂല്യ തീർന്നു കേട്ടോ ഏഹ് ഉപനിഷത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിലെ ഇതിലെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അയ്യോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നിയ നിങ്ങൾ ഉപനിഷത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ടും ആയിട്ടല്ലേ കേട്ടോ ആ കേട്ടോ അയ്യോ അതാണ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേതിയാണ് അത് നേതിയാ മാത്രം ആന്യവൽക്കൻ മൈത്രയോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയോ മൈത്രയോടും ഗാർഗിയോടും പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാനേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലെ എല്ലാ സുഖം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉപനിഷത്ത് ആണ് ചാന്തൂക്കത്തില് നാല് പേര് സുഖമസ്തി അല്പത്തിലല്ലോ ഈ അല്പത്തില് സുഖം തുടർന്നാണ് സംസാരം അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആത്മഭാവില്ല ഈ അല്പത്തിലെ അല്പം ഉള്ളത് അല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പത്തിനെയും കൂടി അല്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിക്കണത് അല്പത്തിന്റെ സ്വല്പമാകും വേണ്ട കേട്ടോ അല്ല അല്പം മുഴുവൻ കൂട്ടോ സ്വല്പത്തെ പിടിച്ച് നിൽക്കണ ഈ സ്വല്പത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കല്ലേ നമ്മൾ സ്വല്പം പറഞ്ഞ അല്പത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് സ്വല്പം അല്പം സ്വന്തമാക്കിയ സ്വല്പം അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ഇതിൽ നിൽക്കല്ലേ ഇളകണം ഇളകണല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഈ ഇളകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ആ അത് അത് അങ്ങനെ ഇതല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കുക ഒരുത്തൻ അതിന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് കണ്ടുവരും അവിടെ സുഖത്തിനെ അവൻ അനലൈസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു 
എന്താ സുഖം എന്നുള്ളത് ആ കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ സുഖം എന്നുള്ളത് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇപ്പോ എല്ലാരും അതിലല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോ അവിടെ സുഖത്തിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് അല്ല കേട്ടോ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഭാവമാണ് ഈ സ്വന്തം ഭാവത്തിന് അവിടെ അവിടെ അന്യായ ഭയമായില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭയഭാവം അതൊന്നും തെളിയിക്കാനോ ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അന്യായ ഭയം മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയാണത് താൻ അന്യായപ്പോ ഭയായി ഭയം ഹൃദയില്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ അല്പത്തിലില്ലെന്ന് ഒരുത്തിന് എത്തണ്ടേ അതെ അങ്ങനെ അല്പത്തില് സുഖമില്ലെന്ന് കാണണം ഒരു വ്യക്തി അയാളെ ഉപനസ് സ്പർശിച്ച് അവിടെ ഒരു ഉപനക്ഷത്തിന്റെ സ്പർശനാ അത് അതെ കേട്ടോ അതാണ് ഉപനക്ഷത്ത് സീക്രട്ട് സുഖല്ലോ സുഖല്ലോ കൊണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളിയോ ഒരു ഉദ്ദേശം പ്രത്യേകം ഒന്നും അല്ല സുഖല്ലോ ഉള്ള ഭാവമാണ് അതൊരു തോട്ട വീട് തോട്ടൊന്നല്ല തോട്ടമായിട്ടൊന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ തോട്ടല്ല എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സുഖമില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അത് അതായിട്ട് വരുമ്പോ ആ വ്യക്തി വ്യത്യാസമായി അയാൾക്കാണ് പോകുന്നത് അതാ രഹസ്യേ ഇതാ രഹസ്യം ഇതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവര് നേതിയായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നേതി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടാലും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്തിട്ടില്ല എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം അത് കേട്ടൂല ഒന്നല്ലോ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഏ അത് എടുത്തേ യോഗി അവ എടുക്കാ പറഞ്ഞ എന്താ വയലൻസാ അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിനും ഫോഴ്സ് ഫുള്ള എടുക്കലൊന്നല്ല ആ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഫുള്ള് കോപ്പറേഷൻ അതിൽ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആ അയാളെ ഇന്ദ്രിയ അപ്പൊ അയാളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും തേടില്ല പിന്നീട് ഒന്നും തുടങ്ങിയ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്തിരിയ കേട്ടോ മന്ത്രം ഉണ്ടാ താം യോഗമതി മന്യ എന്ത് തിരം ഇന്ദ്രിയ ധാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഈ സെക്സ് മാത്രം ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ അടങ്ങണ അപ്രമത്തെ അയാളൊരു ഫിലോസഫി അയാൾക്ക് ഇതാണല്ലോ സത്യാണ് ഓനടുത്ത് അപ്പൊ തീരുമാനം ഇറങ്ങു അതാണല്ലോ സത്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് സോളിടുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇയറിങ്ങിലും ഡോക്ടർ ഒന്നും അല്ല അത് ഡോക്ടറേഷനൊന്നും വന്നാ പോരാ ഞാൻ ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ എൻഡോട്ടറേഷൻ അന്ധകാരം എന്താ ഞാൻ പറയൂ അന്ധകാരം പരത്തണ എൻഡോട്ടറേഷൻ ഓപ്പണേഷൻ അന്ധകാരം ഒന്നും പരത്തണില്ല വേണത്തെ എടുത്തു എന്താ എടുക്കണം ഈ വാർത്തായിട്ടൊന്ന് അയാൾ കൊടുത്തത് എന്താ അന്യനല്ല പറഞ്ഞേ ഈ വേറെ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞ വല്ലതും പെട്ടെ ഈ വാർത്ത എടുത്തോ അതിൽ എന്താ നീ പറയാ ഞാൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡിലാ നമ്മൾ അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓപ്പണേഷൻ വെളിപ്പെടുന്ന കണ്ടോ അപ്പൊ ഏതൊരുത്തൻ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ടോട്ടലി നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ ഭാഷയിൽ ഡ്രാമ പോലെ ആകുമ്പോ എടുക്കുക പിന്തിരിയണം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു ഡ്രാമയോ ഒരു ഫോഴ്സോ ഒരു ഡിസിപ്ലിനോ ഒന്നും അല്ല അയ്യോ അത് വിസ്ഡായിട്ട് പ്രകാശമായിട്ട് ജ്ഞാനായിട്ട് അതാണ് ജ്ഞാനം അതാണ് അപ്പൊ ഇന്ദിരയിൽ പറഞ്ഞ അവിടെ ജ്ഞാനാണത് ജ്ഞാനം പിന്തിരിയല്ല അതങ്ങനെയാണല്ലോ എപ്പോഴും ഞാൻ അതാവലാണ് ആ ഐക്യപ്പെടലാണ് ഞാൻ നാട്ടു പോണല്ലേ അനുഭൂതിയാന്ന് ഏത് സ്റ്റേജിലും അങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊരു ഐക്യപ്പെടലാ സെൻസസ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് അങ്ങനെ നിലയ്ക്ക് പോണം 
ஒரு அழைக்கப்படல அங்கன ஐக்கியப்படும் சரீர ஓனம் போக்கலை சரீரம் 